നൂറ് ശതമാനം ജോലി ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക് അത് ലൂമിനസിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് മൈ ജി സൗത്ത് ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസ് റീറ്റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആലപ്പുഴ റോസി എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ കളിയാക്കിയിട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഗോവ വരെ ഒരു റൈഡിന് പോയി അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട് പുള്ളിനെ ഇനി നോക്കേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം ഓടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടിരുന്നത് കൂടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് റോസിയാണല്ലോ വാലന്റിനോ റോസി ഇല്ലേ അതുപോലെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പണ്ടൊരു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് യു കെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ നേരെ പോയി ഒരു തൗസൻഡ് സി സി ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാനകാലെ വി ഫോർ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ബൈക്കാണ് വേൾഡിൽ അറുന്നൂറ് എണ്ണത്തിന് താഴത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് ഇത് ഫോർട്ടി സെവൻ ലാക്സ് ആയിരുന്നു ഓൺ റോഡ് വന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ട് എപ്പോഴും ആരും സ്പീഡിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം റോഡിൽ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ട്രാക്കിൽ പോകും ഞാൻ ഈ ഡൈവിങ്ങിന് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോറൽസ് ഇതെല്ലാം അടുത്ത് വരില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ രസം ഇതിന്റെ കൂടെ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ പണിയും ബംഗാളി പണിയാണ് മൊത്തം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിന് താഴത്തെ ആയിട്ടുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് ലിറ്റർ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് സീ വാട്ടറാണ് എല്ലാം കടലിലെ മീനുകളാണ് പല പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നതുണ്ട് ഈ ഒരു അക്വേറിയം മാത്രം ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് പകരം അക്രലിക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട് പണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോള് ഒരു വരച്ചകത്ത് നിന്ന് ഇതെല്ലാം ഒരു പൂള് വീടിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ നടുക്ക് പോയിരുന്നു വെള്ളം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത വീടുകളിലെ എല്ലാ പിള്ളേരെ നീന്തം പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ അതോടെ പ്രശ്നം പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ചെടിയാണ് കേട്ടൺ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ടൊക്കെ വേലിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷേ ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയത് ശരിക്കും കമ്പോഡിയ ഇത് അന്ന് വീണതിൻ്റെ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വീടാൻ പ്ലാനിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇട്ടുണ്ട് പോകാം വീട്ടിൽ എല്ലാരും ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെടിയും ജീവികളും എല്ലാം പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണ് എക്സ്പ്ലോറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആലപ്പിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട് ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയത് പോലെ ഉണ്ട് ചെറിയ മരയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ആടെ വീടാന്ന് അറിയണ്ടേ ഗോപാൽ ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് ഗോപാൽ ചേട്ടനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുര റോസി എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചേട്ടനെ വിളിച്ചാലോ ചേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടല്ലേ നേച്ചറുമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണിത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അക്വേറിയം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അക്വേറിയം അപ്പം ഇത് ഒറ്റ ലെങ്ത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു പാലം പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സെയിം ഒറ്റ ടാങ്കാണ് അപ്പൊ അതിന് മാക്സിമം ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായത് കുറച്ച് കോഴിയെ ഇട്ടത് ആദ്യം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായി വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിന് സ്ഥലം പോരാൻ തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു വലുതൊരണം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിലോട്ട് മാറിയത് ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയറിനടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് കോവിഡിന്റെ ടൈമിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പം രണ്ട് കാര്യമാ ഒന്ന് മീന സ്ഥലം വേണം പിന്നെ അന്ന് ആൾക്കാർക്കൊന്നും പണിയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായതു
പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗൗരാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗൗരാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇത്രയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വലുതായി ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഫീറ്റിന് മുകളിൽ വലിപ്പമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ കുളത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഇതും കുറെ ചെടികൾ വേണം അതിന്റെ ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും മണ്ണില്ല ഈ ചേമ്പിനൊന്നും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കുറെ പാറ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ആണ് പൈപ്പ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഡക്ട് പോലെ പോയിട്ട് അടിയിൽ കൂടെ വന്ന് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരും അപ്പൊ ആ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇല്ല ബോർ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു അപ്പൊ കോറിനിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ തോടുകളെല്ലാം വൃത്തിയായി വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ അത്രയൊന്നും ആയില്ല ഇവിടെ മൊത്തം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിന് താഴത്തെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വോളിയം വരുന്നത് ഏതാണ്ട് വൺ ലാക്ക് ലിറ്റർ കൊള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഫിഷത്തിനൊക്കെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയുണ്ട് ഇത് കോഴി ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വരെ എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വെള്ളം മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് കൊല്ലാനും പറ്റും അപ്പം ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചാടുന്നൊക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സംഭവം ശരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ചാടണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഇത് കോഴി ഫിഷസ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം അടുത്തോട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ ഡൈവിങ്ങിന് പോകുന്നതാണ് സെർട്ടിഫൈഡ് ഡൈവർ അപ്പം അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോറൽസ് ഇതെല്ലാം അടുത്ത് വരില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ രസം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഒരു പ്രത്യേക അടുപ്പവും കൂടെ നമുക്ക് വരും പിന്നെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ് ഇപ്പം സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊരു രസമാണ് ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് നീന്ത് എൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ പണിയും ബംഗാളി പണിയാണ് ആ സാധനം സത്യം പറയാമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രൂൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറേണ്ടി വരും ശരിക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വോള് ഫുൾ ചെടി പിടിച്ച് തീരും എന്നറിയണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഒന്നര കൊല്ലമായി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും തിരിച്ചാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മുതൽ ഇതിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ യു കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു മെറൈൻ അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് മെറൈൻ അക്വേറിയം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും യു കെന്ന് തുടങ്ങിയത് അവിടെ എനിക്കൊരു അക്വേരിയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ കോറൽസ് അവിടെ അലൗഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കോറൽസ് ബാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല പുലിനെ വളർത്തുന്ന പോലത്തെ ലൈസൻസ് വേണം അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൽ കോറൽസ് ഒന്നും ഇല്ല കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സാൻഡും വൈറ്റ് സിമെന്റും എല്ലാം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എല്ലാം കടലിലെ മീനുകളാണ് പല പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോമൺ സീലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൂത്തുകുടി ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ഡൈവിങ് അത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കും സീലും ഉണ്ട് നല്ല കോറൽസും ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്പോർട്സും എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇത് ലൈസൻസിങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് അവർ കോറൽസിന് ആർക്കും കൊടുക്കാത്തത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം കോറൽസ് വെച്ചിട്ട്
അവന്റെ ഫിഷിസം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മിക്കതും ചത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ആറ് കൊല്ലം ആയതും പോലും എല്ലാം ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെർവൽ റേറ്റ് കുറവുള്ളതിനൊന്നും വാങ്ങിക്കത്തൂല്ല ഇതിനെ പറ്റി ഓരോന്നിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എന്റെ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി നോക്കണം ചില ഫിഷിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ കൊന്നു കളയും അപ്പൊ അതിനെ ഇടുന്നതിന് ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഡിസൈൻ മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസം എടുത്തു ഒരാള് ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ എന്നിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വന്നു ലേബർ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് മാത്രം വന്ന് കിട്ടാത്തോണ്ട് അക്കലിലേക്ക് കിട്ടാത്തോണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആവരണത്തിനാണ് മെയിൻ കോസ്റ്റ് വന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നൊരു അടുത്ത് വീടിനകത്തോട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൗതുകം തോന്നുന്നത് ബൈക്ക്സ് വീടിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു അതും ഇതൊരു നല്ല അടിപൊളി ഡുക്കാട്ടി അല്ലെ ഇത് വീടിനകത്ത് പാർക്കിനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ കേട്ട് സി എഫ് മൈ ഡോഗ്സ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ ഇത് കടിച്ചു നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പേടികൊണ്ടാണല്ലേ പേടികൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എനിക്ക് ബുദ്ധ സർക്യൂട്ടിൽ പോകേണ്ടതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അതിന്റെ വയറെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു വരച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആപ്പാട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടി എന്തായാലും അന്ന് മുതൽ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ആകുമ്പോ കുറച്ചു കൂടെ സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ ഏതോ പിള്ളേരും കയറി വന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മറിച്ചിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാം ഞാൻ വന്ന് പടം എടുക്കാനൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്ന ഇത് ചോദിച്ചു പോലും ഇല്ല കയറി വന്ന് അതിന്റെ പുറത്ത് ഇരുന്ന് എന്നിട്ട് അതേന്ന് ചാടി ചാടി ഇപ്പൊ ബൈക്ക് വീണു ബൈക്ക് വീണപ്പോ അതിന്റെ മിറർ ഒരെണ്ണം ഒടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇത്ര ദുഃഖാട്ടി ഇതിനെ സ്നേഹിക്കണുള്ള കാരണം എന്താണ് ദുഃഖാട്ടി എന്ന് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഏത് ബൈക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു പണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അത് തന്നെ ഒരു ഒന്നേ കാല ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ബൈക്കുകളിലോട്ടൊക്കെ പോയത് പിന്നെ യു കെയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അപ്പം നേരെ പോയി ഒരു തൗസൻഡ് സി സി ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു അവിടെ ഭയങ്കര വില കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു ക്രേസാണ് ഇപ്പം ഹോണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു യമഹ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡുക്കാട്ടി ആയിരുന്നു അതുമായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു അത് പുറത്തെടുപ്പുണ്ട് അതിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് മിക്കവാറും മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിലൊരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ഓടും ബാക്കി മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും പണിയാണ് അപ്പം അതും ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നെ പണി തൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വരാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാക്കിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ നാൾ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആണ് ഈ ബൈക്കുകളിലോട്ട് വന്നത് ഇതാണ് ഒരു കടയിൽ പാനകാലെ വി ഫോർ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ബൈക്കാണ് വേൾഡിൽ അറുന്നൂറെണ്ണത്തിന് താഴത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരെണ്ണം ആണ് അതിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ട്രാക്കിലാണ് പറ്റുന്ന ബൈക്ക് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് പോയി പല പ്രാവശ്യം ട്രാക്കിൽ പോയായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വീഴുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് വീണത് മുകളിൽ എന്റെ ജാക്കറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് മൊത്തം ഒരഞ്ഞു പോയി ഭാഗ്യത്തിന് അതുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പം ബട്ട് വെരി പവർഫുൾ ബൈക്ക് ശരിക്കും നല്ല രസം ഓടിക്കാൻ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിനെ പോലെ സ്പീഡ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു സൈക്കിൾ ഓടിച്ച കാലം പോലെ അമ്മയെടുത്ത് നാട്ടുകാർ വന്ന് പറയും അവൻ സ്പീഡാ 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 അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എപ്പോഴും അവരെ സ്പീഡിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം റോഡിൽ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ട്രാക്കിൽ പോകുന്നു ഇത് ഫോർട്ടി സെവൻ ലാക്സ് ആയിരുന്നു ഓൺ റോഡ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് ആലപ്പുഴ റോസി എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് അത് എല്ലാവരും കൂടെ കളിയാക്കി ഇട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഗോവ വരെ ഒരു റൈഡിന് പോയി ഇതിലാണ് പോയതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട് പുള്ളിനെ ഇനി നോക്കേണ്ടി വരുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം
ഇവിടെ അന്ന് അന്നാണ് ഷോറൂം തുടങ്ങിയത് ലുക്കാട്ടിയുടെ അങ്ങനെ പോയി വാങ്ങിച്ചത് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ അധികം ഓടിക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ശരിക്കും ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ആദ്യം ഗോവയിൽ പോയി പിന്നെ ഇതും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾ നേപ്പാൾ ചൈന ബംഗ്ലാദേശ് അവിടെല്ലാം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നായിരുന്നു ആവരണം ആണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പോയത് പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും ചെയ്യേണ്ട ബാറ്ററി ഒന്നാമത് ചാർജ് ചെയ്ത് നിർത്തണമല്ലോ എന്താണെങ്കിലും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വേറെ ചാർജർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഓടിക്കാറുണ്ട് ഇത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ടാക്സ് എല്ലാം കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കൊല്ലവും കൂടി കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ലാക്സ് അങ്ങനെ എന്തോ ഓൺ റോഡ് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീടാണ് ആദ്യം തന്നെ അത് ഞാനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ വീട് പൊളിച്ചിട്ട് ആദ്യം വെച്ചത് ഈ പൂളാണ് അപ്പം പിള്ളേർക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഡൈവിങ്ങിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേരും വരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഞങ്ങൾ കറങ്ങി ഇറക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വീക്കിലും ഓരോ സിറ്റിയിലായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അന്ന് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നും വർക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മിക്കയിടത്തും പൂളുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് വീട് പണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോൾ ഒരു വരച്ചൊക്കെ തന്നു ഇതുവരെ ഒരു പൂള് വീടിൻ്റെ കൂടെ എന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ നല്ല ഡെപ്തുണ്ട് ഇത് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റോളം ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഡെപ്ത് കുറവായിരുന്നു വെച്ചാൽ പിള്ളേരൊന്ന് ചെറുതായിരുന്നു ആറ് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ പൊക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും അന്ന് കുറേ ചെറുതായിരുന്നു പിന്നെ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ നടുക്ക് പോയിരുന്നു വെള്ളം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പാടെ ടെക്നിക്കലി പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലവരും വന്ന് വീഴും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നടുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും അടുത്ത വീടുകളിലെ എല്ലാ പിള്ളേരെയും നീന്താൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ അതോടെ പ്രശ്നം പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ചെടി ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ചെടിയാണ് കേട്ടൺ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ടൊക്കെ വേലിയിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയത് ശരിക്കും കമ്പോഡിയ തന്നെ കമ്പോഡിയയിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് ചെടി കിടക്കുന്നത് ഇതുപോലല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റും ഇതുമെല്ലാം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ മോൾ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം ഈ ഓവൽ തീമാണ് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം അതുപോലെ അവിടെ മുകളിൽ മൊത്തം ചെടി വെച്ചിട്ട് അതും ടൈമറിലിട്ടാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ കുറേ മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ഡോറിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എവിടെ നോക്കിയാലും മിറേഴ്സ് കാണാം ഇത് ശരിക്കും വീട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അധികം ഇതില്ലാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പാറ്റേൺ വേണമല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് മുകളിലത്തെ ഇതും ഓവൽ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പം എല്ലാ മിറേഴ്സും ഇതുപോലെ ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് ആക്കി എല്ലാ ഡോസിൻ്റെയും ബാക്കിലുള്ളത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് മിറേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൂടെ വെച്ച് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ വന്ന് ചെയ്ത പോലെ തോന്നുമല്ലോ എന്റെ വൈഫും നല്ല ഐഡിയാസ് ഇത് ആ ഒരു ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ടൊക്കെ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പൂളിന്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബിന്റെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും അത് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ആപ്പാട ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി ഒരേ ഒരു സാധനം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വീട് പണി നടക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടി കയറണമല്ലോ അപ്പൊ ഓടി കയറിയപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പ്രായമായി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ ലിഫ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും
മോള് ഒരുപാട് ഇത് വായിക്കും ഗ്രീക്ക് ഇതെല്ലാം അതാണ് ഇവിടെ സൂസും താഴത്തെ പൊസൈഡ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം ഇത് മീസ് ലൈറ്റർ എല്ലാവരും ഒരഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ മുട്ടടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ സൈഡ് ഒരഞ്ഞു പോയത് ആ വീഴ്ചയുടെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് തൽക്കാലം ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പം തായ്ലാൻഡിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു കട്ടിയിടതിന് റൈഡിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കീറി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് അതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം അധികം ഇല്ല എന്നാലും വീടാൻ പ്ലാൻ ഇട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇട്ടുണ്ട് പോകാം അല്ല നമുക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ പുഷ് ചെയ്താലേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര നേച്ചറിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെടിയും ജീവികളും എല്ലാം പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് പുറത്ത് നോക്കി അറിയാം കുറെ മുയലുമൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്നു പറ്റുന്ന അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും നാപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ അമ്മച്ചിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഞാനായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് നോക്കി അപ്പൊ അച്ഛൻ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച് പോയ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം പിള്ളേർക്കൊരു പ്രൈമറി ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അതുപോലെ ഇതാണ് ചേട്ടന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബൈക്ക് അപ്പൊ ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് മോള് ഇതിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു വയസ്സിൽ ഇപ്പൊ അതേ മോൾ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊരു പാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് ഇതുപോലെ മോളെ കൊണ്ടുപോയതും വൈഫിനെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയ ബൈക്ക് ഇതാണ് അങ്ങനെ അച്ഛനുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈക്ക് എന്താ അകത്ത് വെക്കാത്ത ഇതിപ്പോ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് വോട്ട് ഇത് ലീക്ക് ഉണ്ട് ടാങ്ക് ലീക്ക് ഉണ്ട് വീടിനകത്ത് മൊത്തം പെട്രോളിന്റെ പണം ആണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ഇതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു വീടിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ വീക്കിലി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഓക്കേ ഈ അക്വേറിയവും അതുപോലത്തെ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനവും പണി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ തന്നെ അല്ല ഞാൻ തന്നെ പ്ലാനിങ് ഞാൻ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആരും വേണ്ട അല്ല മിക്കതും മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെയാണ് തന്നെ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൽ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ വാല്യൂ ഒക്കെ അയച്ചു വിട്ടാൽ തന്നെ കുറെ ആയിട്ടൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഗ്ലാസ് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഈ അക്വേറിയം അതേ സാധനം അകത്തുള്ളത് ആ ഗ്ലാസ് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അത് എനിക്ക് തന്നെ എല്ലാ ടൂ മന്ത്സിലും ഒന്ന് ഇറങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് ലാക്സ് അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളായിരുന്നു അതിന്റെ വാല്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല ഇതെന്തായാലും ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ടാങ്ക് ഒന്ന് ശരിയായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി പോയി ബാറ്ററി മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പോയി അത് മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ പഴയ ഒരു സർക്യൂട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് പിടിപ്പിക്കണം സമയം കിട്ടാത്തതിന്റെ പ
ഈയൊരു വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേച്ചറിനോട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് തോന്നും കാരണം ഫൗണ്ടന്റെ ശബ്ദം ഫിഷസ് റാബിറ്റ് അങ്ങനെ അല്ലേ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തോട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് വെപ്പ് അപ്പം ഇത്രയും ബൈക്കും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പും ഒക്കെ കാണുമ്പം ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ഒരു ഡൗട്ടാണ് ചേട്ടൻ സത്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് യു കെയിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം അന്ന് അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തന്നൊരു അധികം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ആ റേഞ്ചിലുള്ളൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ചെയ്തു വിത്ത് ഇൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആ കമ്പനി കുറേ വലുതായി ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് രണ്ടായിരം കോടിയുടെ അടുത്ത് ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ഫോർച്യൂൺ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിലൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിവിഷൻ മൊത്തം ഞാനാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പം നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഐ ടി ഡിവിഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് പ്ലസ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതാണ് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആൻഡ് വണ്ടർഫുള്ളി ഡൺ ആണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ പോലെ കുട്ടി ഷോപ്പിംഗ് മോൾ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൈ ജി സൗത്ത് ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ